。越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻，你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇挫的手。看，愿意多多拼凑成我们想要的模样，你会笑着对我说。我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人呐、啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我出这嘴。有苏安宁这样的人物存在，我什么都不用急了。你们好，我叫苏安宁，也是这个宿舍的。早就知道你了，你是我们系的系花，又是学霸。今天晚上你的演出简直是太精彩了，谢谢。能跟你做室友，真是我们的荣幸。我叫周丽娜，你好。她叫刘丹，你好。她叫顾小满。顾小满，我们已经见过了，昨晚的高中同学们，你好，你好，情况啊，小满，你跟左岸是高中同学？啊，哦，呃，是，不过我们也不熟了，哪有不熟啊？今天不还是一起吃饭的吗？这又是什么情况啊？呃，我们就聚聚一聚，毕竟是一个城市的嘛，呃。还是一个高中的，所以呃，当当然了，还有另外一个同学展月。展月，这个我倒没听左安说过。没事儿，你们开心就好。这个我信。下午送你来宿舍的那个男生吧，你男朋友，呃，咱们学校护理系的。哎，不是，我都已经说了，他不是我男朋友。切，瞧你还急了，我们又不抢。<笑>安宁，嗯，你跟左岸关系这么好，他是不是你男朋友呀？安宁，我我来帮你吧，不用了，没事。谢谢。安宁，我们没有别的意思，就是一致觉得你们很般配。郎才女貌，天造地设。嗯、呃，那你们两个有男朋友了吗？我和刘丹都没有，对吧，刘丹？嗯。呃、哦，不好意思啊。喂。嗯，收拾好了。好，那我马上下去。待会儿见。嗯。那我就先回去了。我家离学校很近，就住在旁边的家属楼。宿舍我可能不会太常住，不过也说不定。看心情的，你放心，安宁，我会帮你照看好你的床铺的。我会打扫卫生，保证一尘不染。不用这么麻烦，我自己可以的。到时候你们有空了，记得来我家吃饭，让我妈妈给你们做好吃的。嗯，走啦，走啦，小满。奇的吗？刚才孙安妮应该默认了左岸是她男朋友吧？我们现在就去确认一下，快走快走快走！
说了不用送了，明天还得军训呢，你快回去休息吧。我答应叔叔要把你送回家的。那好吧。哦，我跟你那个高中同学顾小满是一个宿舍的，你们关系好吗？嗯，还不错。可是我听他讲，你们并不熟啊。尴尬啦。怎么办，左岸？你完蛋了！你在这个世界上不会只有我一个朋友吧？好啦，不逗你了，走吧。什么开心的事吧，看起来挺开心的哈。哎，樱花确定有主，我又可以集邮都想错了。左岸这样出身的书 生， 他的青梅竹 马， 就算不是公 主， 至少也是个相府的小姐才对。有些人从小一起长大才叫青梅竹马，有些人就只能叫……哦，你也在这里啊？瞎叫什么呀？想吓死人吗？对不起啊，我也有那个烦躁型失眠。什么怪癖呀、啊？你不知道集体生活的最高准则就是不要打扰别人。对不起，我真的不是故意的。你也给我装一个试试。丽娜，算了吧，小碗都已经给你道了两回歉了，大家以后都注意一点。小满，你是不是认床啊？所以就睡不着？不是，嗯、呃，我可能今天在火车上睡多了，我去操场跑几圈就好了。你大半夜出去跑什么圈啊？而且阿姨肯定锁门了呀。嗯，没锁呢，这几天陆续有人返校，阿姨说会留门的。刘丹，你干什么呀？他发神经，你也发神经吗？有正常人会半夜出去跑圈吗？而且他一会儿回来开门关门的，我们还睡不睡了？这个顾小满不会脑子有问题吧下午还说
以后要经常带我去吃牛肉面，晚上就用那样的眼神看着别人，到底几个意思嘛？哎，不对，如果他们真的在一起了。那孙安宁为什么不直接承认？青梅竹马，也不一定就会在一起啊，说不定只是朋友呢。嗯，我一定找机会，向左安问清楚，除非他亲口说他们在一起了，我才能死心。我不能就这么先明罗收兵了我拼尽全力才搞进了这所学校，怎么能轻言放弃？嗯，陈阳，你到哪儿了？怎么还不来？我觉得后面有人跟着我。你到了吗？我都到这儿了，你快点吧。谁啊？你们，你们两个，对不起，我哥哥听他说有坏人，所以我就跟过来。哪来的坏人？我看你偷偷摸摸跟着我，你才是吧？我，小学妹，你又出现了。这一下总是你自己跟过来的吧？还说不是为了可以接近我？嗯，我刚刚真的以为有坏人，我才过来的。你编故事也得过一下脑子，行吗？这大半夜的哪儿来的坏人？你不睡觉特意在这儿抓坏人啊？哎，不是，我我我刚才刚从操场跑完步回来，我就跑步。你大半夜的，你说你去跑步？啊，不行吗？你不相信就算了。我没说不信啊，我信。真的？真的。我信你个大头鬼！我还是头一次见你这样的人，编故事巨烂，演的也巨烂。不过你时不时的能给我点小惊喜，我现在特别期待你还能给我什么样的新花样。娜娜是吧？今晚的夜宵，我只能和这位小学妹去吃了。我的车只能坐两个人。哎，我，我，喂，你到底是谁呀、啊？脸皮也太厚了吧！人家的约会，你跑出来唱什么呀？不是不是不是，哎，沈志阳，你、哦、你们，你下午不是还说不知道我是谁吗？嗯，等一下，你撩我一下就走，什么意思呀？欲擒故纵吗？我让你站住！啊！你又打我！我刚刚条件反射，你干嘛拍我肩膀啊？还是我的错。哎，喂，陈阳，你没事吧？他到底是谁呀、啊？怎么还动手打人呢？跟他玩的日子还长着呢。昨天晚上不好意思啊，吵到你们俩了。我请你们吃水果。小满，你太客气了，我们没有觉得被吵到啊。啊，你是你，别代表我。三零八，领军驯服。是你？你想说什么？这是你的，这小号。
，顾小满是吧？我听说你坐上大半夜的惨叫，该不会是有什么隐疾吧？我们还是走吧，我可不敢在贵人面前待太久，说不定他一会儿病发了会打人哦。小马，你是得罪林娜娜了吗？她叫林娜娜呀，你认识她？她也是我们系的，就住那边的三零五宿舍。哦，她怎么知道你昨晚惨叫的事儿啊？不至于隔了条走廊还能听得见吧？嗯吃饭怎么不叫我呀？我干嘛要叫你啊？你们你们宿舍的一起吃呀？我不想和他们吃，我只想和你们吃。那你们慢慢吃，我们就先走了。哎，我我也。拜拜。拜拜。走好。吃饭。贾玉，嗯，我发现。高中和大学确实不太一样，我觉得我们应该保持一下距离。什么？丽娜那么多误会了。误什么？误会我们是那种关系。就是。哎，你干嘛？这里没有你的地方。我就看你吃不下。事情你还不死心呢？不不不用你管。我怎么这么倒霉呀、啊？我去哪儿，昨晚就跟着去哪儿。从幼儿园开始就是，现在都大学，都不同系了，竟然还住在一块儿，还一起军训。什么？系呢，男生太少，所以军训只能和林庄系一起。那左岸是哪个房间呀？你怎么这么关心他？你怎么不关心我呀？我，我不知道，我知道也不告诉你。哎呀，我怎么不关心你呀？我关心的，关心的。吃块肉，吃块肉。告诉我。嗯、哎，别来这套。嗯，这样吧，我包你一个星期的饭。我自己有钱。那那那我，我给你洗个星期的衣服，还、呃、包括袜子。不是吧，顾小满，你为了团，你什么都能干得出来。我跟他可是情敌，我怎么会帮他呢？哎，你别开玩笑了，展玉啊，你就告诉我吧，拜托，拜托，拜托。我是六三五，他是六三二。六三二。抬头挺胸，收腹。现在我教大家正步走，都看好了啊！关门。看什么呢？出令！是。把我刚才做的示范动作再做一遍。是。开始。
注意力不集中，动作还是挺规范的啊。再走一遍，走回去。是。开始。你怎么停了，教官？我我没事，没事，走啊！开始，停停停停停！你干什么呢？就是天塌下来，你都得给我走完，听清楚了吗？听清楚了，走。你把裤裆踢开了！哦，看什么？还想再跑事情是不是？教官，停！加油，真！衣服破了，怎么不早说呢？教官，我本来想说的。怎么了？这位学妹，哦不，顾小满，才一个晚上没见，你这是加入丐帮了？哦，原来是你们两个联合起来整我。对啊，怎么了？你。哇哦，美女长得真漂亮，身材真好哦。小马，裤子怎么破了呢？你闭嘴！小马，你没事吧？没事儿，谢谢你啊，你啊。吴小马，你够狠的呀！裤裆都让你练破了。哎呀，别说了。好戏看完了，回家了。原来就是你这个老变态欺负我们家顾小满是吗？说谁是老变态呢？长得跟个白痴一样，语言组织能力还如此低下。你说什么？说你白痴。贾玉。什么？贾、哎、玉。我，我，算了。贾玉。干嘛呢？教官都敢打是吗？牛。都怪你！要不是你拉着我，我就打到那个老变态啊！闭嘴！放心吧，你也别生气了，我肯定得给你报仇，只有我才能欺负顾小满，罚站罚完了吗？吃饭了吗？午休时间这么宝贵，你也在这等我呀？顾小满，你要是嫌热的话，别这么费力折腾自己的衣服啊！沈春阳，你到底为什么要这么找我？没什么呀，你接近我，想跟我玩，我就和你玩，礼尚往来。嗯，开学那天真的是个误会，而且是你有错在先。到现在还说是个误会，那我要好好想一想，明天玩些什么呢？不是
，你到底怎么样才肯放过我啊？怎么，想认输？这就是你认输的态度？对不起，我不应该动手打你，但是你真的误会了。我有喜欢的人了，所以我怎么可能接近你？有喜欢的人？谁？我干嘛告诉你啊？行，我可以放过你，但你必须告诉所有人，你对我有意思，想方设法接近我，但我不为所动。真的是疯了才会想和你这种神经病妥协，你想找麻烦是吧？好啊，来呀，我顾小满随时奉陪。等一下，哟，又是你啊！你为什么欺负顾小满？我呢，和谁都过不去，不差他一个。对了，你跟顾小满到底什么关系啊？你那么护着他，什么关系与你无关。重要的是，几年都没有毕业的大龄学长欺负一个刚入校的女生，不觉得这种行为很幼稚可耻吗？小子，说话挺冲啊！新生状元作案是吧？不要以为学习好就可以自以为是，等我跟顾小满算完账再跟你玩。记住了，我在这里耍的时候，你还在初中玩泥巴呢。回去军训吧，滚。这是你上学期的论文，我仔细看了一下，批注的是抄袭来源。你威胁我，我只是希望你不要再找顾小满麻烦。干得不错，可是你觉得我会在乎这些东西吗？这些东西无非让我再多留一年，搞不好我还会谢谢你、啊。我知道你不在乎，但你家有上市公司，而且你是未来的经营者，这种事情传出去，一定会有所影响。这句话说的有点道理，这么多男生护着顾小满。惹不起，溜了溜了溜了。你和顾小满真的只是同学关系吗？与你无关。那那个白痴脸呢？顾小满好像和他更亲近吧？这帮熊孩子，有点意思。去哪儿了？我去给沈晨阳回礼了。回礼？嗯，就像这样，哈，他就倒地下。你裤子都破了，你还踢他，那岂不是？啊，没有，没有，没有，他没有看见，我腿速很快的。嗯，应该应该没有看到。顾小满，我不是和你说了吗？有什么事儿你找我，不要自己冲动。吃饭了吗？走吧，我带你吃饭去。我不去了，我现在一走路，裤子就漏风。给，这是新的军训服，你的尺码。赶快换了吧！谢谢你啊，左岸，你总是这么帮助我。我们是朋友嘛。都怪那个死皮赖脸的坏蛋沈晨阳，我中午已经教训过他，要是他再挣扎，我就让他满脸开花
，拳头不是解决问题的方式，你呀、啊，要动动脑子。脑子？嗯。用什么脑子？你是在说我笨吗？回去吧。沈晨阳应该不会再找你麻烦了。还有，别再打架了。水就不会晒晒。哎，小满，小满，你又补了一套新的军训服呀？啊，安宁，谢谢你啊！当时要是没有你，我都不知道该怎么办了。没事儿。哎，你怎么现在才回来啊？去哪儿了？嗯，我去领军训服了。对了，你是怎么得罪那个沈春瑶的？报道那天，我被他的猪给撞了。我也不知道怎么就得罪他了。那个沈晨阳真的很过分的，那天还想用冰块浇小满呢。小满就不能管管这种人吗？简直就是个恶霸！哇，这这这这什么情况？这么多话，安宁，肯定是送给你的吧？这花是送给顾小满的，谁是顾小满啊？送，送给我的。到底是谁呀、啊？你上午丢脸都丢到外婆家了，下午居然还有这么大手笔的追求者。要是子安送的，死也值。你说什么啊？没什么。到底谁呀、啊？还有人能看着你啊？你这话说反了吧？我们家小满天真可爱，就是有那么一点点小冲动，喜欢他的男生可不要太多哦。你又干什么？什么你们的我们的？我跟你可没什么关系啊。我们现在是没有，所以我才要追你啊。你说什么？大家都是我们小满的同学，军训辛苦了，给大家准备了一些水，分给大家，随便拿啊，不要客气。沈晨阳，你到底要干什么？我刚才说了我要追你啊！哎，我上午没打你，你是不是皮痒啊？这位学弟，上午只是个误会啊。陈阳，你又在玩什么呀？是你说要整顾小满，我才把衣服给他的，你怎么现在说要追他呢？那。那只是我开的一个小玩笑，大家都知道我喜欢开玩笑。顾小满，虽然我之前整过你，但我现在已经后悔了。我是真心实意想要追你。还有，中午的花，喜欢吗？我送的。集合。你可小心点儿。你到底要干什么？我说了，我要追你啊。你。小满，干嘛呢你？不喜欢我送你其他的啊？呸！李三，明天继续训练啊。李三，明天继续训练。
，你想死啊？你怎么突然这么跑出来了？你知不知道这样很危险？我撞到你怎么办？我们谈谈吧。好啊，上车谈。不用了，就在这里谈就可以。车等着急了。福呆子，你怎么还掺和吴小满的事儿啊？你不是有女朋友了吗？你还是管好你自己。不要再给顾小满惹麻烦了。哎，行行行，我不跟你吵。顾小满不会有危险吧？